వెల్కమ్ టు సుమా టీవీ బతుకమ్మ చరిత్ర తెలంగాణలో బతుకమ్మ పండుగని జరుపుకోవటం వెనుక ప్రాచుర్యంలో ఉన్న కథని మనం ఈరోజు సుమా టీవీలో తెలుసుకుందాం ఆశ్వయుజ మాసం వచ్చింది అంటే తెలంగాణలో రెండు పెద్ద పండుగలు జరుపబడతాయి అవి ఒకటి బతుకమ్మ పండుగ మరొకటి దసరా పండుగ ఈ బతుకమ్మ పండుగ భాద్రపద అమావాస్య అనగా పితృ అమావాస్య రోజున ప్రారంభమై ఆశ్వయుజ అష్టమి అనగా దుర్గాష్టమి రోజున ముగుస్తుంది అయితే బతుకమ్మ పండుగ మాత్రం తెలంగాణలో మాత్రమే జరుపుకునే పండుగ తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకి ప్రతీక ఈ బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణలో పుట్టిన ప్రతి ఆడపిల్ల బతుకమ్మ పండుగ కోసం సంవత్సరం అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఈ పండుగకి తెలంగాణలో ప్రతి ఇల్లు బంధువుల కలయికతో సంబరాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది రంగురంగుల పువ్వులను సేకరించి బతుకమ్మని పేర్చడం పూర్తయిన తర్వాత పైన పసుపుతో చేసిన గౌరీదేవిని పెట్టి పూజిస్తారు తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో బతుకమ్మ పండుగని జరుపుకోవడం వెనుక చాలా కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి వేల సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ భారతదేశాన్ని చోళులు పాలించేవారు చోళరాజు ధర్మాంగదుడు ఆయన భార్య సత్యవతి వారికి నూరు మంది కుమారులు వారందరూ ఒకనొక యుద్ధంలో మరణిస్తారు దాంతో సత్యవతి సంతానం కోసం లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తుంది చాలా కాలం తర్వాత లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సత్యవతి ఒక ఆడపిల్లకి జన్మనిస్తుంది ఆ పాపకి లక్ష్మి అని నామకరణం చేస్తారు అయితే లక్ష్మి పెరుగుతున్నా కొద్దీ అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది దానితో ధర్మాంగదుడు సత్యవతి పండితుల సలహా మేరకు బతుకమ్మగా తిరిగి నామకరణం చేస్తారు అందరూ చిరకాలం బతకాలి అని ఆ పాపని దీవిస్తారు బతుకమ్మ అంటే దీవెన ఆ అమ్మాయి వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ చోళ సామ్రాజ్యం అష్ట ఐశ్వర్యములతో వెలుగొందుతూ ఉంది దానితో ప్రజలందరూ ఆ అమ్మాయిని లక్ష్మీదేవి అవతారంగా భావిస్తారు ఆ అమ్మాయే బతుకమ్మగా పూజలు అందుకుంటూ ఉంది బతుకమ్మ పండుగని జరుపుకోవడం వెనుక మరొక కథ కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉంది పూర్వకాలంలో ఇద్దరు అన్నా చెల్లెలు ఉండేవారు ముద్దుల చెల్లికి పెళ్లి చేసి అత్తవారింటికి పంపుతాడా అన్నయ్య ఆ అన్నయ్యకి చెల్లి అంటే పంచప్రాణాలు కానీ వదినకి ఆ అమ్మాయి అంటే అసూయ ఒకరోజు ఆ చెల్లి అత్తవారింటి నుండి అన్నయ్య ఇంటికి వస్తుంది ఆ సమయంలో అమ్మాయి అన్నయ్య ఇంట్లో పోవడం చేత అదే అదను అనుకొని వదిన ఆ అమ్మాయిని సూటిపోటి మాటలతో వేధిస్తుంది ఆ బాధ భరించలేక ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది తర్వాత ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి తన భర్త కలలో కనిపించి నా జీవితం ముగిసిపోలేదు నేను తంగేడు పువ్వునే మళ్ళీ జన్మించాను అని చెప్తుంది అతను ఆ అమ్మాయి చెప్పిన చోటికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నిజంగానే తంగేడు పూలవనం కనిపిస్తుంది అది చూసి ఆ ఊరి ప్రజలందరూ ఆ అమ్మాయిని చిరకాలం బతుకమ్మ అని దీవిస్తారు అందుకే బతుకమ్మను పేర్చే పువ్వులలో తంగేడు పువ్వులకి అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అప్పటి నుండి బతుకమ్మ పండుగని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతూ ఉన్నారు అని మన పూర్వీకులు చెప్తున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్